ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైనవి ఏంటా అని ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే కార్స్ బైక్స్ లగ్జరీ బిల్డింగ్స్ ఇలా కొన్ని ఐటమ్స్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం కానీ కేవలం ఒక గ్రామ్ బరువు ఉన్న కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ లక్షల రూపాయల నుంచి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వాల్యూ చేసి ఉన్నాయి చాలా వరకు ఇలాంటివి న్యాచురల్గా ఫామ్ అయితే కొన్ని మాత్రం తయారు చేయబడ్డాయి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అలాంటి టాప్ నైన్ ఎక్స్పెన్సివ్ సబ్స్టెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అలానే ఈ భూమి మీద అత్యంత విలువైనది వెలకట్టలేనిది కూడా ఒకటి ఉంది దాని గురించి వీడియో ఎండింగ్లో మాట్లాడుకుందాం సో ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్తే ముందుగా నెంబర్ నైన్ లైసర్జిక్ యాసిడ్ డైతలమైడ్ షార్ట్ ఫామ్లో ఎల్ఎస్డి అంటారు ఇది ఒక హెల్యూసినోజనిక్ డ్రగ్ దీనిని లైసర్జిక్ అనే యాసిడ్ నుంచి తయారు చేస్తారు ఈ యాసిడ్ రై ఇంకా కొన్ని అదర్ గ్రెయిన్స్ మీద ఫామ్ అయ్యే ఫంగస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు ఇది న్యాచురల్ కమ్ సింథటిక్ డ్రగ్ దీనికి హెల్యూజినోజనిక్ డ్రగ్ అని పేరెందుకు వచ్చిందంటే దీనిని తీసుకున్న వారికి మైండ్లో కొన్ని హెల్యూజినేషన్స్ ఇంకా ఇమాజినరీ పిక్చర్స్ వంటివి క్రియేట్ అయ్యి ఆ మత్తులోకి వెళ్ళిపోతారు దీని ప్రభావం ఎనిమిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు ఉంటుంది ఇది మెక్సికో యుఎస్ఏ కెనడా ఆస్ట్రేలియా యూకే ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో లీగల్గా పార్టీ డ్రగ్గా యూజ్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా అన్ని దేశాల్లో ఇది ఇల్లీగల్ దీనిని క్యాప్స్యూల్స్లో ట్యాబ్లెట్స్లో ఇంకా అబ్జార్బెంట్ జిలిటెన్ షీట్స్ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ మీద చిన్న చిన్న స్క్వేర్స్లా డివైడ్ చేసి కార్టూన్ ఇమేజెస్ని ప్రింట్ చేసి అమ్ముతుంటారు దీని ప్రైజ్ ఒక గ్రామ్కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది నెంబర్ ఎయిట్ ప్లూటోనియం దీని గురించి మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం ఇది ఒక రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ దీనిని నైన్టీన్ ఫార్టీలో డిస్కవర్ చేశారు ఇది న్యాచురల్గా దొరకదు యురేనియం ఓర్స్ నుంచి దీనిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ల్యాబ్లో రియాక్టర్స్ ద్వారా యురేనియంని ముందుగా నెప్ట్యూనియంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి దాని నుంచి ప్లూటోనియంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు జనరల్గా ఈ ప్లూటోనియంని ఎనర్జీ జనరేషన్కి యూజ్ చేస్తారు అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో ఇంకా స్పేస్ ప్రాప్స్లో కూడా సన్ నుంచి దూరం వెళ్లే కొద్దీ ఈ స్పేస్ ప్రాప్స్ సోలార్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకోవడం కుదరదు అటువంటి టైంలో ఈ ప్లూటోనియంని ఫ్యూయల్గా ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ధర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో కొన్ని వేల టన్నుల కోల్ని ఉపయోగించి జనరేట్ చేసే పవర్ని కేవలం వన్ కేజీ ప్లూటోనియంతో జనరేట్ చేయొచ్చు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అని అంతేకాకుండా ఈ ప్లూటోనియంని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇంకా అటమిక్ బాంబ్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అమెరికా జపాన్లోని నాగసకి మీద వేసిన అటమిక్ బాంబ్ ఈ ప్లూటోనియంతో తయారు చేయబడ్డది దీని పేరు ఫ్యాట్మ్యాన్ బాంబ్ దీంట్లో కేవలం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ప్లూటోనియంని మాత్రమే యూజ్ చేశారు వన్ గ్రామ్ ప్లూటోనియం యొక్క కాస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది నెంబర్ సెవెన్ టాఫైట్ ఇది న్యాచురల్గా ఫామ్ అయ్యే ఒక మినరల్ రిచర్డ్ టాఫీ అనే ఆస్ట్రేలియన్ జెమాలజిస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో దీన్ని కనుగొన్నాడు రేర్గా ఫామ్ అయ్యే దీని స్ట్రక్చర్ వల్ల ఇది చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది ఎక్కువగా శ్రీలంక ఇంకా సదరన్ టాంజేనియాలోని అల్యూవియల్ డిపాజిట్స్లో లభిస్తుంది అలాగే దీంట్లోనే సెకండరీ గ్రేడ్ టాఫైట్ చైనాలోని లైమ్ స్టోన్ సెడిమెంట్స్లో దొరుకుతుంది దీన్ని జెమ్స్టోన్గా కొన్ని ఆర్నమెంట్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు దీని కాస్ట్ ఒక గ్రామ్కి ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది నెంబర్ సిక్స్ ట్రైటియం ఇది హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్కి చెందిన రేడియో యాక్టివ్ మినరల్ జనరల్గా ఇది న్యాచురల్ అట్మాస్ఫియర్ కాస్మిక్ రేస్తో ఇంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది అలానే దీన్ని సింథటిక్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో లిథియం మెటల్ని లేదా లిథియం బేరింగ్ సెరామిక్ పబుల్స్ని యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారు ఇది చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది దీన్ని లైట్ సోర్స్ లాగా వాచ్ హ్యాండ్స్లోనూ నైట్ టైమ్ ఇల్యూమినేటెడ్ సైన్స్ గాను ఇంకా ఫైర్ ఆర్మ్స్ సైట్స్ గాను యూజ్ చేస్తారు ఇది రేడియం కంటే తక్కువ రేడియేషన్ని కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్లోనూ న్యూక్లియర్ వెపన్స్లోనూ కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు దీని కాస్ట్ దాదాపు వన్ గ్రామ్ థర్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ రెడ్ బెరిల్ ఇది ఒక రేర్ వెరైటీ ఆఫ్ జమ్ ఇందులోని మాంగనీస్ కంటెంట్ వల్ల ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది ఇవి ఉత్తహ్ ఇంకా మెక్సికోలోని కొన్ని ప్లేసెస్లో మాత్రమే దొరుకుతాయి ఉత్తహ్ జియోలాజికల్ సర్వే ప్రకారం వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ జమ్ క్వాలిటీ డైమండ్స్ని కలెక్ట్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తే అందులో కేవలం ఒక్క రెడ్ బెరిల్ మాత్రమే దొరుకుతుందని చెప్పారు ఇది ఫామ్ అవ్వాలంటే ఒక యునిక్ జియో కెమికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి ఫస్ట్ ఆ ప్లేస్లో బెరీలియం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండాలి అలానే సెకండ్ థింగ్ మ్యాంగనీస్ కూడా సేమ్ టైంలో ఉండాలి ఇంకా థర్డ్ జియ
క్రిస్టలైజ్డ్ రెడ్ బెరిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇంత రేర్ కండిషన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని కాస్ట్ ఒక గ్రామ్కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది నెంబర్ ఫోర్ డైమండ్స్ వీటి గురించి మనందరికీ తెలుసు చాలా రేర్ అండ్ ప్రీషియస్ కూడా ఇవి అంత స్పెషల్ అవ్వడానికి రీజన్ వీటి క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పొచ్చు ఈ స్ట్రక్చర్ పూర్తిగా కార్బన్ ఐటమ్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది డైమండ్స్కి హయ్యెస్ట్ హార్డ్నెస్ ఇంకా థర్మల్ కండక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది అందుకే వీటిని వేరే మెటల్స్ని కట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు ఇవి చాలా రకాల కలర్స్లోనూ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్లోనూ లభిస్తాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ డైమండ్స్ యొక్క ఏజ్ వన్ బిలియన్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఇవి వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ డెప్త్లో ఎర్త్స్ మ్యాంటిల్లో ఫామ్ అవుతాయి మరికొన్ని అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డెప్త్లో కూడా ఫామ్ అవుతాయి అలా ఫామ్ అయిన ఈ డైమండ్స్ కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్కి ఇంకా కొన్ని జియోలాజికల్ కండిషన్స్కి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి ఇగ్నియస్ రాక్స్ డిపాజిట్స్గా సెటిల్ అవుతాయి ఇవి ఎక్కువగా ఫామ్ అయినా సరే వీటిని వెతికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అందుకే ఇవి అంత ప్రీషియస్ ఒక గ్రామ్ డైమండ్ కాస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది అంటే క్వాలిటీని బట్టి ఈ కాస్ట్ కూడా వ్యారీ అవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ పానెట్ ఇవి వెరీ రేర్ బోరేట్ మినరల్స్ దీనిని ఫస్ట్ మైన్మార్లో ఒక బ్రిటిష్ మినరాలజిస్ట్ కనుగొన్నాడు మొదట దీనిని రూబీ జెమ్స్టోన్గా అనుకున్నారు కానీ తర్వాత ఇది ఒక కొత్త మినరల్ స్పీషీస్ అని తెలుసుకున్నారు టూ థౌజండ్ వన్ వరకు ఈ పేనెట్స్ ప్రపంచం మొత్తం మీద మూడే ఉండేవి ఇవి ఓన్లీ మైన్మార్లో మాత్రమే లభిస్తాయి టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత ఇంకొన్ని జమ్స్ను కూడా కనుగొన్నారు వీటికి హార్డ్నెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇవి అంత రేర్గా ఫామ్ అవ్వడానికి రీజన్ వీటిలోని జిర్కోనియం ఇంకా బోరాన్ ఎలిమెంట్స్ కాంబినేషన్ ఉండటమే వీటి కాస్ట్ ఒక గ్రామ్కి త్రీ ల్యాక్స్ డాలర్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది నెంబర్ టూ క్యాలిఫోర్నియం ఇది ఒక సింతసైజ్డ్ రేడియో యాక్టివ్ కెమికల్ ఎలిమెంట్ అంటే న్యాచురల్గా ఇది దొరకదు చూడ్డానికి దీని అపీరియన్స్ సిల్వర్ లాగా ఉంటుంది దీనిని మెయిన్గా న్యూట్రాన్ ఎమిటర్లా యూజ్ చేస్తారు ఒక మైక్రోగ్రామ్ ఫ్రెష్ క్యాలిఫోర్నియం నిమిషానికి వన్ థర్టీ నైన్ మిలియన్ న్యూట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు అలా దీనిని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో న్యూట్రాన్ స్టార్టప్ కోసం యూజ్ చేస్తారు దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే న్యూట్రాన్స్ని కొన్ని రకాల బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు దీన్ని గ్రామ్స్లో ఉపయోగించక్కర్లేదు కేవలం ఒక మైక్రోగ్రామ్ క్వాంటిటీతో ఎన్నో అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా దీనిని గోల్డ్ ఇంకా సిల్వర్ ఓర్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి న్యూట్రాన్ యాక్టివేషన్ అనే టెక్నిక్లో యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఫిఫ్టీ టన్స్ కానీ కేవలం ఒక గ్రామ్ క్యాలిఫోర్నియంని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి దీనిని ఓక్రిడ్జ్ నేషనల్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు తయారు చేశారు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత ప్రమాదకరమో ఒక గ్రామ్ క్యాలిఫోర్నియం యొక్క కాస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫైనలీ నెంబర్ వన్ యాంటీ మ్యాటర్ దీని గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా తెలియంది చాలానే ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది అంటే ఒక చిన్న ఇసుక రేణువు నుంచి గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్తో ఫామ్ అయినవే సైంటిస్ట్ చెప్పేదాని ప్రకారం బిగ్ బ్యాంగ్ ద్వారా ఈ విశ్వం ఆవిర్భవించినప్పుడు మ్యాటర్ అండ్ యాంటీ మ్యాటర్ అనేవి సేమ్ అమౌంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయని ఈ యాంటీ మ్యాటర్ అనేది నార్మల్ మ్యాటర్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది ఎలా అంటే నార్మల్ మ్యాటర్లో ఉండే సబాటమిక్ పార్టికల్స్ అంటే ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఈ యాంటీ మ్యాటర్లో రివర్స్ ఛార్జ్తో ఉంటాయి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చూస్తే నార్మల్ యాటమ్లో ఉండే ప్రోటాన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్తో ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్తో ఉంటాయి కానీ ఈ యాంటీ మ్యాటర్లో ప్రోటాన్కి ఆపోజిట్గా యాంటీ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి నెగిటివ్ ఛార్జ్తో ఉంటాయి అలానే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాంటీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా పాజిట్రాన్స్ లాగా పాజిటివ్ ఛార్జ్తో ఉంటాయి స్విట్జర్లాండ్లోని యూరోపియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో యాంటీ హైడ్రోజన్ యాటమ్ని క్రియేట్ చేసి కాసేపు స్టోర్ చేయగలిగారు కూడా దీనికోసం అక్కడున్న లార్జ్ హ్యాడ్రన్ కొలైడర్ ద్వారా యాటమ్స్ని ఎక్కువ వెలాసిటీతో ఆల్మోస్ట్ లైట్ స్పీడ్కి రీచ్ అయ్యేలా చేసి కొలైడ్ చేస్తారు ఇలా ఫామ్ అయిన యాంటీ మ్యాటర్ యాటమ్స్ని స్టోర్ చేశారు అది కూడా చాలా తక్కువ సేపు ఈ యాంటీ మ్యాటర్ పార్టికల్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ యాంటీ మ్యాటర్ పార్టికల్స్ని కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే అవి నార్మల్ మ్యాటర్ పార్టికల్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ చాలా శక్తివ
ఇప్పుడు వీడియో స్టార్టింగ్లో అనుకున్న ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ ఆన్ ఎర్త్ అదే మదర్ నేచర్ అవసరం అవ్వచ్చు అనవసరం అవ్వచ్చు అంత ఖర్చుతో సృష్టించే ప్రతి వస్తువు కూడా ఈ ప్రకృతి ముందు చిన్నదే అలాంటి వాటి కోసం మన నేచర్ని డిస్టర్బ్ చేసే యాక్టివిటీస్ చేయడం ఎప్పటికైనా ప్రమాదకరమే సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం పాఠశాల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్